பல வருஷங்களுக்கு முன்னாடி ஒரு மாய உலகத்துல ஒரு சக்தி வாய்ந்த மாணிக்கத்துக்காக ஒளிய தேவதைகளுக்கும் இருளின் மந்திரவாதிக்கும் ஒரு பயங்கரமான போர் நடந்துச்சு மாணிக்கத்தை பாதுகாக்க ஆன்மாக்களா மாற உறுதிமொழி எடுத்துக்கிட்டாங்க அவங்க ஒளியின் செங்கோல அந்த வம்சத்தோட கடைசி வாரிசான அங்க இருந்து கிளம்பிட்டாங்க அடிப்பட்டிருந்தாலும் பல தோல்விகளை சந்திச்சிருந்தாலும் அந்த செங்கோல பயன்படுத்துற வழிய தொடர்ந்து கண்டுபிடிக்க முயற்சி செஞ்சுகிட்டே இருந்தா என்ன நடக்குதுங்க நல்ல வேலை நீங்க வந்த சொல்ல இங்க இருக்கிற மக்களுக்கு ஏதோ விசித்திரமான பூஜை அதனால அதிகமான சோர்வும் கோபமும் உண்டாகுது பாரு உனக்கு ஏதாவது மருந்து தெரியுமா இந்த மாதிரியான ஒரு நோயை நான் இப்போதான் முதல் முறையா பாக்குறேன் எனக்கு இதை பத்தி ஆராய்ச்சி செய்ய இன்னும் நேரம் வேணும் நீதான் இந்த மாய உலகத்தோட பாதுகாவலர் அதனால நீதான் இதை எப்படியாவது தடுத்து நிறுத்தணும் முயற்சி <laughs> செஞ்சா <laughs> 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 ஒரு <laughs> 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 பயன்படுத்தி நோயால பாதிக்கப்பட்ட ஒருத்தர் இன்னொருத்தரை தாக்குறத தடுத்து தேவதைகளுக்கும் இருளின் மந்திரவாதிக்கும் நடந்த போருக்கு அப்புறம் கடைசியா மீதம் இருக்கிற தேவதை நான் தானே நினைச்சேன் எதிர்பார்க்கவே இல்ல வழி <laughs> வந்து <laughs> 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 ஒளியின் செங்கோல் தானாவே சக்தி வாய்ந்த மந்திரங்களை வெளிப்படுத்த சக்தி உள்ளது 
அதனால அதோட உரிமையாளரை தவிர வேற யாராவது அதை தொட்டா இப்படிதான் நடக்கும் ஒத்துப்பாங்க <laughs> <laughs> சேர்ந்தாங்க <laughs> 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 சேர்ந்துட்டோம்ந்து <laughs> நினைச்சு <laughs> அது சரிதான் சொன்னது கேட்கல இங்க இருந்து வெளியே போங்க ஏன் நீங்க புரிஞ்சுக்கவே மாட்டேங்கிறீங்க அந்த சக்தி மாணிக்கத்தோட கொஞ்ச சக்தியை தானே இவ கெஞ்சி கேக்குறா அவளோட மக்களை காப்பாத்தணும்னு நினைக்கிறாளே அது ஒரு தப்பா நான் சொன்னது கேட்கல முடியாது இங்க இருந்து போங்க அப்புறம் நடக்கிறதுக்கு நாங்க பொறுப்பு இல்ல அது அது வந்து நான் விட்டு கொடுக்க மாட்டேன் என்னோட உதவிக்காக அங்க நிறைய பேர் காத்துக்கிட்டு இருக்காங்க என்ன மன்னிச்சுருங்க அந்த ஆன்மாக்களை எதிர்த்து போராடி அந்த மாணிக்கத்தை எடுக்க முடிவு செஞ்சுட்டாங்க ஒரு வழியா இதை நான் எடுத்துட்டேன் ஆனா 
அவளோட அந்த சந்தோஷம் ரொம்ப நேரம் நிலைக்கல சால அவளோட புது நண்பனான ஆண்டியினே தாக்கிட்டான் எனக்கு <laughs> 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 ஒரு சிவப்பு நரியோட ரகசிய குகைக்குள்ள ஒரு அற்புதமான மண் ஒண்ணு இருக்குதான் அதால எப்பேற்பட்ட நோயையும் குணமாக்க முடியும்னு ஜனங்க பேசிக்கிட்டாங்க ஆனா இந்த குகையில அதே அளவு ஆபத்தும் இருந்துச்சு அந்த இடம் தைரியமான நல்ல உள்ளம் கொண்ட இளவரசன் ரயனோட ராஜ்யத்துல இருந்து பல மைல் தூரம் இருந்துச்சு எவ்வளவு தூரம் இருந்தாலும் சரி ரயன் அந்த பொக்கிஷத்தை கண்டுபிடிக்க போக இருந்தான் ஏன்னா அவனோட அப்பாவுக்கு உடம்பு ரொம்ப முடியல உங்க உதவிக்கு ரொம்ப நன்றி உங்களுக்கு நரியோட குகைக்கு போக வழி தெரியுமா கிழக்கு பக்கமா போனா அந்த குகைக்கு போற வழி உங்களுக்கு தானே தெரியும் இது என்னோட அதிர்ஷ்ட கல் இது ராஜா பொழைச்சதுக்கு அப்புறம் தான் உயிர் பெறும் அதனால இத எப்பவுமே உங்க கூடவே வச்சிருங்க எனக்கு புரியுது அதுக்கப்புறம் அவன் அப்பாவை காப்பாத்த ரயல் ராவும் பகலுமா குதிரைய ஓட்டிக்கிட்டு அந்த அற்புத மண்ணை தேடி நரியோட குகைய நோக்கி போனான் இப்போ எந்த வழியா போகிறதுன்னு எனக்கு புரியலையே தயவு செய்து ஓடாத நான் உங்ககிட்ட ஒண்ணு கேக்கணும் கடைசியா ஒரு விலங்கு கூண்டுக்குள்ள சிக்கிருச்சு இல்ல இந்த சிவப்பு நரி அந்த வேட்டைக்காரன் கிட்ட மாட்டிக்கிச்சு அவன் வரதுக்குள்ள நான் இதை காப்பாத்தணும் இரு நான் வரேன் இது இது எல்லாருமே பேசிக்கிற அந்த சிவப்பு நரியோட குவை தானே நான் உடனே போய் பாக்குறேன் இந்த வரைபடம் யார் நீ 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 ஒரு அசுரனா எதுக்கு என்ன கைது செஞ்சிருக்க எவ்வளவு தைரியம் இருந்தா என்னோட குகைக்குள்ள அனுமதியே இல்லாம வருவே அனுமதி இல்லாம உள்ள வந்ததுக்கு என்ன மன்னிச்சிருங்க ஆனா உங்களை தொந்தரவு செய்யணும்னு நினைக்கல தயவு செய்து என்ன விட்டுருங்க சிவப்பு நரியோட அந்த அற்புத மண்ணை எடுத்துட்டு போனாதான் என்னால எங்க அப்பாவை காப்பாத்த முடியும் என்ன பாத்தா முட்டாளா இருக்க உனக்கு இங்க வந்த யாருமே உயிரோட போனதா சரித்திரமே இல்ல அதோட ஒன்ன மாதிரி அனுமதியே இல்லாம உள்ள வந்த முட்டாள நான் எப்படி மன்னிக்கிறது இப்ப நீயும் எல்லார போல சாக போற சூரியன் மறைஞ்சதுக்கு அப்புறம் உன்னோட உயிர் சக்திய நான் உறிஞ்சுக்கிட்டு பல மடங்கு சக்தியோட மனுஷ நான் மாற போறேன் ஏய் போகாத என்ன விடு இல்ல நீ யாரு யாரு நீ நீயே இங்க வந்த நீ என்ன காப்பாத்தினியா பயப்படாத நான் ஒன்னு ஒண்ணு செய்ய மாட்டேன் நான் தான் நீ காப்பாத்தின அந்த சிவப்பு நரி நீ நீ சிவப்பு நரியா என்ன 
இந்த அசுரனாலே கடத்தப்பட்டேன் அவனுக்கு என்ன கல்யாணம் செஞ்சுக்கணும்னு ஆசை ஆனா நான் மறுத்ததால அவன் என்னை யாருமே அடையாளம் கண்டுபிடிக்க கூடாதுன்னு இப்படி ஒரு சிவப்பு நிறைய மாத்திட்டான் அதோட நான் எவ்வளவு ஓடினாலும் இவங்க கிட்ட இருந்து மட்டும் தப்பிக்கவே முடியல இரட்டினா மட்டும்தான் நான் மனுஷ உருவத்துக்கே மாறுவேன் அதோட இப்போ நீ அந்த அசுரன் கிட்ட அந்த அற்புத மண்ணை பத்தி பேசிக்கிட்டு இருந்த இல்லையா அத நான் கேட்டேன் என்னோட உயிரை காப்பாத்தினதுக்கு ரொம்ப நன்றி உன்னோட நிலைமைய சரி செய்ய நானே உனக்காக அந்த அற்புத மண்ணை கொண்டு வந்திருக்கேன் ஓ ரொம்ப நன்றி சாயங்காலம் ஆயிடுச்சு இன்னும் ராத்திரியானா அந்த இளவரசனோட உயிர் சக்திய நான் உறிஞ்சிக்கலாம் அந்த அசுரன் வந்துட போறான் நீங்க இருந்து தப்பிச்சு போயிரு ஆனா உன்னோட நிலைமை நீ என்ன ஆபத்துல இருந்து காப்பாத்திருக்க அதனால உன்னை தனியா இங்க விட்டுட்டு போக முடியாது அவன் உன்ன ஏதாவது பண்ணிட்டான் கவலைப்படாத அவன் என்ன எதுவுமே செய்ய மாட்டான் ஆனா எனக்கு மனசே கேட்கல நான் உன்னை இங்க இருந்து காப்பாத்தியே ஆகணும் முதல்ல போய் உங்க அப்பாவை காப்பாத்து அதுக்கப்புறம் வடக்கே போ அங்க என்ன காப்பாத்துறதுக்கு உனக்கு உதவி செய்ய ஒருத்தர் கிடைப்பாரு ரயன் உடனே அரமனைக்கு திரும்ப வந்து அந்த மண்ண பயன்படுத்தி அவனோட அப்பாவை காப்பாத்திட்டான் இதுதான்ரும் <laughs> 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 இளவரசே உங்க நல்ல மனசுக்கு கிடைச்ச பரிசு தான் இது அதுக்கப்புறம் ரயன் அவசரமா அங்க இருந்து கிளம்பிட்டான் கெமிலாவை காப்பாத்த வடக்கு பக்கமா போனான் நீங்களுக்கு <laughs> ரயன் சீக்கிரமா அந்த அசுரனோட குகைக்கு போனான் போற வழியில கமீலாவை சந்திக்க போன அந்த வழியில இருந்த நதி வத்தி போயிருந்தது கவனிச்சான் அவன் குகையோட வாசலுக்கு வந்தப்போ அந்த ஆழமான நீர் ஓடையில நிறைய முதலைகளை பார்த்து அதிர்ச்சி ஆயிட்டான் கமீலா அசுரனோட சக்தி வாய்ந்த பந்துக்குள்ள அடப்பட்டிருந்தா இந்த நதியை எப்படி கடந்து போய் கமீலாவை காப்பாத்துறது வழி இருக்கு என்னோட இந்த பொக்கிஷங்கள் இதுதான் எனக்கு உதவ போகுது கடைசியா என்னால தடங்களை தாண்டி வந்து கமீலாவை காப்பாத்த முடிஞ்சது நீ இந்த நதியை தாண்டினது பாராட்டக்கூடிய விஷயம் தான் ஆனா உன்ன மாதிரி சாதாரணமான ஆளுங்களால கமீலாவை என்கிட்ட இருந்து கூட்டிட்டு போக முடியாது எனக்கு ஏதாவது அடிபட்டிருக்கா 
இல்ல எனக்கு ஒண்ணும் ஆகல நல்ல வேலை இந்த கல்லால அந்த அசுரனும் ஒரு வழியா வீழ்த்திட்டு உன்னோட சாபத்தையும் நீக்கியாச்சு அதுக்கப்புறம் ரயன் கமீலாவ அவனோட நாட்டுக்கு கொண்டு வந்தான் ரெண்டு ராஜ்யத்தோட மகாராஜாக்களும் சந்தோஷமா அவங்க ரெண்டு பேருக்குமே கல்யாணம் செஞ்சு வச்சாங்க அதுக்கப்புறமே எல்லாருமே காலத்துக்கும் ஒன்னா சேர்ந்து சந்தோஷமா வாழ்ந்து வந்தாங்க